常看戴资音比赛的朋友们，应该知道小戴常常在练球迷们的心脏，总是有各种高潮迭起的逆转，所以我们推出了小戴强心脏系列的影片。第一集是小戴在二零一九年的韩国公开赛八强赛对阵印尼的 Gregoria Mariska t u n j o n 顺带一提 t u n j o n 是二零一七年的世青赛女单冠军。也是印尼首位获得世青赛女单冠军的选手哦。比赛一开始，小戴就有了个跳球失误。随后，顿总抓紧机会，并打出高质量的反手到小戴的左侧前场的方向得分。小戴则一直发生各种非说破性失误，而顿总这个漂亮的头顶杀斜线，比数拉开到了三比七，而小戴依然持续各种让人摸不着头脑的失误，比分差更是来到了五分。顿总漂亮的正手对角短球，让比数拉开到了五比十一，进入到了第一局下半场。到了下半场，小戴稍微调整过来，轮到了顿总不断的失误，小戴很快的就把比数一分一分的追了上来。在九比十二的这个时候，小戴也开始来骗一波。这个完美的推后查，成功骗到了顿总，比分差也缩短到了两分。下一分更是精彩，在多拍来回后，小戴在往前最后出手的这个绝妙勾对角，而顿总也已经来不及做任何回击了。可以看到那颗球大概差个几厘米就落地了，最后出手还是可以那么的精准，不愧是小戴。接下来，小戴使出他各种招牌切球、往前扑球等等，都让他拿了不少分数。比分终于追到了十七比十七平手。小戴反超到了十九比十七的时候，顿总跳了个不错的高远球，最后往小戴正手的位置直线扣杀，精准的落在边线上。没想到顿总一路奋起直追，竟然率先来到了第一个局点机会。小戴心里想说：“他有什么大风大浪没见过的？”马上发出了强烈攻势，连续几个扣杀，挽救了第一个局点。顿总再次来到了第二个局点，但自己却失误了。比分一直焦灼到二十二平，小戴强大的头顶扣杀，让他来到了第二个局点机会。最后，顿总自己的失误，就这样把第一局送给了小戴。来到了第二局，顿总依然保持领先，但小戴在中场休息前就追回了比分，并以一分的领先优势进入到了第二局下半场。但没想到休息后，顿总调整了自己的稳定性，而小戴突然变成了失误制造机。顿总一下子从原本的十一分，竟然连追了七分，比分来到了十八比十三。来看下一分，小戴这个猛烈又精准的扣杀，终于成功让他止血。但在这个关键时刻，他还是犯了不少失误。而顿总已经握有着六个局点机会，小戴看起来也是有些懊恼。当大家以为这场比赛要进入到了第三局的时候，小戴开始变成了超级赛亚戴，精准刁钻的落蝶，连续救了两个局点。而最精彩的来了，小戴搬出了他的招牌扳手花拍，这球简直完美到不行。顿总只能站在原地望球叹息，但别忘了。顿总依然还有三个局点机会，怎么知道强心脏的小戴大胆的在往前做出了一个完美勾对角
。此刻，敦炯心里大概想说：“拜托，别搞我啊！”随后，敦炯又跳球出界，小戴已经去了五个局点，而敦炯压力山大，仅剩一个局点机会。小戴乘胜追击，发出攻势。一个漂亮的反手杀，成功把比数追平了。想必敦仲这个时候也有些傻眼吧？有六个局点机会都没有办法拿下，士气高昂的小戴再一次进攻得分，成功逆转到了他的第一个赛点机会。压力无比的敦仲这个时候却杀出界，小戴就这样十四比二十连续拿下了八分，逆转了敦仲，拿下了这场比赛，实在是太狂啦！不只是小戴的球技。他的强心脏更是数一数二，心脏不好的球迷真的不建议看小戴的比赛哦。而从这里可以看出，只要球未落地，比赛还未结束，一切皆有可能。如果你也喜欢小戴的话，千万别错过了现在正在进行的戴资颖奖品抽奖活动，可以点击右上方的链接了解一下哦。还没订阅的朋友也别忘了订阅并开启小铃铛，我们下期再见哦。